الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہو گئے ہمارا آج کا ٹاپک سینٹیفکیشن اینڈ اس کی ٹائپس ہیں ہم اس کی بیسک انفارمیشن کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کی دو ٹائپس بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج پارٹ ٹو میں ہم اس کی دو نیو ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے جو ہماری ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ کنٹینیوس فلو سینٹیفیوج ہے اور اس کے ساتھ ہم الٹرا سینٹیفیوج کو ڈسکس کریں گے تو کنٹینیوس فلو سینٹیفیوج کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کنٹینیوس فلو سینٹیفیوج بیسیکلی موڈیفائڈ ٹائپ ہے ہائی اسپیڈ سینٹیفیوج کی سیلز اور پارٹیکلس ایکس سیڈیمینٹیڈ اگینسٹ دا وال اینڈ ایکسیس میڈیم اور لیکوڈ کمز آؤٹ تھرو دا ایگزٹ ٹیوب جیسے اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں پمپ کے تھرو انجیکٹ کیا جاتا ہے جو بھی سولوشن ہے سیپریٹ کیا جانا ہے جو جو کولائڈل سولوشن سیپریٹ کیا جانا ہے مشین کے اندر جاتا ہے تو روٹر جب گھومتا ہے روٹر تو وہ گھومنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو ایکسیس موئسچر ہے جو ایکسیس واٹر ہے اسے باہر نکال دیتا ہے جو ایکسیس ایکسٹرا لیکوڈ ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ وہ سیپریٹ ایک اور سیپریٹ ٹیوب کے ساتھ وہ موو کر کے آؤٹ لیٹ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے جسے ہم سیپریٹ کر جس سیپریٹلی کلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ اس کی ایگزٹ ٹیوب میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ کافی ایفیشینٹ ہوتی ہے تو اس کی اسپیڈ تقریباً کیونکہ یہ اس سے ڈرائی ہوئی موڈیفائڈ فارم ہے ہائی اسپیڈ کی تو اس کی اسپیڈ ٹوینٹی میکسیمم اسپیڈ ٹوینٹی ٹو تھرٹی ٹو آر پی ایم تک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمرشل لیول پہ یہ یوز ہونے والی مشینز ہیں جو بہت ہائر لیول پہ چیزوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں تو یہ آپ کو اس کی پکچر نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ نیکسٹ اس کے بعد بیٹا آ جاتی ہے الٹرا سینٹیفیوج الٹرا سینٹیفیوج کیا ہوتی ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو الٹرا سینٹیفیوج میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ الٹرا سینٹیفیوج جو ہے اس میں دو ٹائپس ہیں فار انالیسز آف مٹیریل ہم اس کو دو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں فسٹ ہے پریپریٹیو الٹرا سینٹریفیوج وائل سیکنڈ ون اس میں موجود ہوتی ہے انالیٹیکل الٹرا سینٹریفیوج اب پریپریٹیو اور انالیٹیکل سینٹریفیوج دو ڈفرینٹ ہیں فنکشن پرفارم کرنے کی وجہ سے ان کو صرف ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں پریپریٹیو الٹرا سینٹریفیوج پریپریٹیو الٹرا سینٹریفیوج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپریٹ موسٹلی ہوتی ہے ریفریجریٹڈ کنڈیشن میں ہی ورک کرتی ہے لیکن الانگ ود ریفریجریٹر سسٹم اس کے اندر ویکیوم موجود ہوتا ہے جو فوٹو الیکٹریکل ڈیوائس کے کنٹرول ہوتا ہے جو اس کو آپریٹ کروانے میں ہیلپ تو اس کا آپریشن جو ہے وہ فوٹو الیکٹرک ڈیوائس کے تھرو ہوتا ہے جس میں ریفریجریٹر سسٹم اور ویکیوم کنڈیشن کے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم رن کرتا ہے ویکیوم کنڈیشن میں رن کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے جو فکشنل ڈسٹلیشن ہے ایئر کے ساتھ روٹر کی وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے وہ روٹر فری ہو کے موو کرتا ہے اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی اس کی موومنٹ جو اسپیڈ جو ہوتی ہے روٹر کی وہ مینٹین رہتی ہے اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں آتی اور اس کی جو موومنٹ کی فکشن کی وجہ سے ٹیمپریچر رائز ہونے والا ہے پرپز وہ بھی تھوڑا ریڈیوس ہو جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ رائز نہیں کرتا اس کا مشین کا سینٹریفیوج مشین کا الٹرا سینٹریفیوج کا سیکنڈ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے جو روٹرز ہوتے ہیں دے آر فیبریکیٹڈ وتھ ٹائٹینیم اور ایلومینیم الائے کیونکہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز کرتا ہے اور ٹیمپریچر رائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے برسٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ اکوپمنٹ پھٹ سکتا ہے دو کہ اس میں ویکیوم کنڈیشن ہے اگر ویکیوم کنڈیشن نہ ہو تو پھر تو بہت زیادہ اس میں ٹیمپریچر رائز کرتا ہے لیکن ویکیوم کنڈیشن کی وجہ سے ٹیمپریچر تھوڑا کم رائز کرتا ہے ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور روٹر کو صحیح طرح موومنٹ ملتی ہے ٹائٹینیم اور ایلومینیم الائز سے اسے اس لیے فیبریکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کی جو ٹیمپریچر کو مینٹین کر کے اور یہ اس کے فنکشن کو فردر انہینس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ جب روٹر ویکیوم کنڈیشن میں موو کر رہا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو اس دوران اس کے اندر جو کروجن کے چانسز ہوتے ہیں اس میں لیکوڈ وغیرہ جو پارٹیکلس موجود ہوتے ہیں وہ کروسیونیس جو اس کو رنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اس سے یہ بچے رہتے ہیں ٹائٹینیم اور ایلومینیم الائے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں سرفیس کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں 
मैक्सिमम स्पीड की बात अगर की जाए तो इसमें मैक्सिमम स्पीड 80,000 आरपीएम होती है जो बहुत ज़्यादा फॉर बियॉन्ड है उससे इससे पहले जो हम मशीन्स पढ़ चुके हैं उन तीनों टाइप से बहुत ज़्यादा हाई है एंड कैन प्रोड्यूस रेलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सिक्स लैक्स जी की जो होगी सेंट्रीफ्यूगल रेलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो प्रोड्यूस होती है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि ये प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूजिकेशन है तो ये स्टेप वन के तौर पे वर्क करता है कि हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स को एनालिसिस करने जा रहे हैं तो सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनकी प्रोटीन्स को सेपरेट करने का फंक्शन इसने करना है यानी कि जो सैंपल है फर्दर एनालिसिस के लिए अगले स्टेप में हमने जो एनालाइज करने हैं उस एनालिसिस पे जाने से पहले हम उन सैंपल्स को को प्रिपेयर करते हैं सेपरेट करते हैं उन ऑर्गेनाइज को उन प्रोटीन्स को तो सेपरेशन के प्रोसेस में किसी सैंपल को प्रिपेयर करने में ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ होती है इसलिए इसे प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं फिर उसे रिपीट कर दूंगा प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कहते हैं कि कोई भी सैंपल जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के अंदर रन होना है सेकेंड स्टेप में रन होना है उसको उसके सेल्स से सेपरेट करना सेल्स के ऑर्गेनाइज को सेपरेट करना उनमें से प्रोटीन्स वगैरह को सेपरेट करके उन प्रोटीन्स की जो माइनोस है उनको आगे हमने एनालिसिस करना है या और कोई बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं या और कोई इस तरह के मॉलिक्यूल जो सेपरेट नहीं हो सकते आम सेंट्रीफ्यूज से उसको हम सेपरेट करके उन सेपरेट हुए मटेरियल्स को एनालिसिस के लिए नेक्स्ट एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में लेके जाने से पहले हम उसे प्रिपरेटिव सेंटर ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेपरेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और जो उससे सेपरेट हो जाते हैं वो हमारा प्रिपरेटिव सैंपल होगा जो सेंट्रीफ्यूज से आएगा तो ये जो आपको नज़र आ रही है जर्नल प्रिपरेटिव की है ये जो एक मशीन आपको नज़र आ रही होगी प्रिपरेटिव मशीन है जो रिप्रजेंट कर रही है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को उसके बाद एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आ जाते हैं कि एनालिटिकल अभी मैं जैसे डिस्कस कर चुका था कि जो आप ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हो उनको एनालाइज करने के लिए इसमें रन करोगे तो पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं इस वो जो कंपोनेंट्स आपने एनालाइज करने हैं एनालाइज करने के लिए इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह का स्पेक्ट्रम मौजूद होता है लाइट स्पेक्ट्रम लाइट सोर्स मौजूद होता है एक ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होता है जो यूवी लाइट्स को रेडिएट करके सैंपल के जो एनालिस है उसमें हमें हेल्प करता है तो एनालिटिकल इसलिए कहते हैं कि एनालिसिस जिसमें हम सैंपल का कर सकते हैं जो रन हो रहा होता है सैंपल का साथ एनालिसिस होता है और उसके ग्राफ डिवेल्प होते हैं डिफरेंट जो वेव ये उसमें से पास करती है वो एक रिजल्ट देती है जो कंप्यूटर स्क्रीन्स वगैरह पे उसको हम कैच करके कैप्चर करके उनके ग्राफिकली वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक्सटेंड्स द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंट्रीफ्यूज बाय लाइट सोर्स एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर इसमें लाइट सोर्स होता है ऑप्टिकल डिटेक्टर मौजूद होता है जो इसकी रीडिंग को लाइट सोर्स से का किसी भी सैंपल में से मूव करने के बाद जब आती है उसकी रीडिंग को कैप्चर करने के लिए ऑप्टिकल सोर्स डिटेक्टर मौजूद होता है टू ऑप्टिकल सेल्स इसमें मौजूद होते हैं एक रोटर ऑन रोटर नोन एज एनालिटिकल सेल एंड काउंटर पीस सेल इसमें दो सेल्स मौजूद होते हैं एनालिटिकल सेल और काउंटर पीस सेल मौजूद होता है और दो इसमें होल्स होंगे रेफरेंस होल होता है ठीक है इन द काउंटर पीस ऑफ द सेल फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ डिस्टेंस इन द एनालिटिकल सेल्स तो एनालिटिकल सेल्स के अंदर जो वेव लेंथ ने डिस्टेंस कवर किया होता है उसको मैयर करने के लिए कैलिब्रेशन के तौर पर रेफरेंस होल यूज़ होता है रेफरेंस होल के अंदर हम रेफरेंस मटीरियल को रखते हैं और दूसरे में हम जो औरिजनल एनालाइट है जिसको एनालाइज करना है उस सैम्पल को रखा जाता है प्लेस किया जाता है मैक्सीम स्पीड इसकी जो है वो सेवेंटी टू एटी थाउजेंड आर पी एम होती है और ये जो इसकी रेलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फाइव लैक जी तक जो हो सकती है तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में आपको जैसे बता रहा था कि यूवी लाइट यहाँ से पास ऑन करती है दो सैंपल्स हैं इसमें एक में सैंपल होता है और एक में जो रेफरेंस सैंपल होता है उसे प्लेस किया जाए दो इसमें चैम्बर मौजूद हैं रोटर में एक चैम्बर के अंदर हम सैंपल रखते हैं और दूसरे में हम रेफरेंस ट्यूब रखते हैं तो बैलेंस सेल के अंदर हम रेफरेंस ट्यूब रखते हैं सैंपल के अंदर हम वो सैंपल uh, रखते हैं कि बैलेंस सेल से हम उसको एनालाइज करने में पता चल जाता है कि सैंपल के अंदर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यूवी लाइट जब उसमें से पास ऑन करती है सैंपल में से तो उसकी रीडिंग को कैप्चर किया जाता है मिरर के ऊपर और मिरर के मिरर से जो रिफ्लेक्शन होती है वो डिटेक्टर पे आती है और डिटेक्टर उसका एनालिसिस करके ग्राफिकल फॉर्म में हमें उसके एनालिसिस उसकी रिपोर्ट दे देता है कि किस तरह कौन कौन से सॉलवेंट है एयर कितनी है सॉलवेंट कितना है बाउंड्रीज किस तरह के हैं 
और सोल्यूशन के फर्दर जो सॉल्यूट्स वगैरह हैं वो क्या हैं तो इसमें से लाइट पास ऑन करती है यूवी लाइट पास ऑन करती है इसमें यूवी लाइट जो है वो बॉटम से इंसर्ट होगी और सैंपल क्योंकि इस रोटर के अंदर रन हो रहा होता है साथ साथ जब वो रन होना शुरू हो जाता है तो उसमें जब लाइट पास ऑन करती है सैंपल में से तो अल्ट्रा रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस जो है वो कुछ लाइट उसमें उस मटेरियल की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगी बाकी जो है एमिट होती है और मिरर पे कलेक्ट होती है और जो एमिट होने वाली लाइट है उससे हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि कितनी लाइट उसमें से एमिट हुई है कितनी एब्जॉर्ब होगी उसकी बेस के ऊपर हम उसकी एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर डिवाइस डायरेक्टली मशीन के डिवाइस मौजूद है उसकी एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करती हैं और उसकी ग्राफिकल फॉर्म में मटीरियल को लेके आती हैं और बताती हैं कि सैम्पल के अंदर जो जो मटीरियल्स हैं उनकी क्या डेंसिटीज़ हैं किस तरह के वो सैंपल्स हैं और उनके अंदर क्या कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं तो ये एनालिसिस दोनों वर्क इकट्ठे होते हैं सब सेंट्रीफिकेशन के साथ साथ जो इसकी स्पेसिफिक स्पेश, टाइप है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री वो भी साथ रन होता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली लास्ट पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन ये अप्लाई हमने सेंट्रीफिकेशन को कहाँ कहाँ करना हो किस किस लेवल पर करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन कब होगी किस तरह करके होगी इसको डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ यूज इसके यूजेस हो सकते हैं फर्स्ट वन इसमें आता है बेटा टू सेपरेट मिसिबल सब्सटेंसेस ऐसी जो हैं जो सब्सटेंसेस चिपकी हुई हैं नेक्स्ट टू एनालाइज द हाइड्रोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनकी जो हाइड्रोडाइनमिक प्रॉपर्टीज हैं उनको सेपरेट कर की बेसिस पर सेपरेट किया जाता है उनको मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक हाइड्रोडाइनमिक प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं जब वो मोशन की फार्म में होते हैं मूवमेंट की फार्म में होते हैं मूव कर रहे होते हैं उनके अंदर मोशन एक कैपेसिटी पाई जाती है तो उस वक्त वो किस तरह का उनका बिहेवियर होता है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनको एनालिसिस करने के लिए हम हाइड्रोडाइनमिक उसकी प्रॉपर्टीज यूजिंग सेंटिफिकेशन कंडक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्योरीफिकेशन ऑफ मेमिलियन सेल्स प्लांट सेल्स जो भी उनको प्योरीफाई करने के लिए उनमें से सेपरेशन करने के लिए सेल्स को डिफरेंट सेल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफिकेशन उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सब सब सेलुलर ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फंक्शन जो है उनको सेपरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज को बेसिकली और फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन वेजिकल्स मेम्ब्रेन की जो वेजिकल्स उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज ओके चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर उनकी सेपरेशन के लिए सेपरेटिंग चॉक पाउडर फ्रॉम द वाटर अगर जैसे चॉक पाउडर की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम मडी वाटर को सेपरेट करना चाहें वाटर से तो वो भी सेपरेट किया जा सकता है इसके बाद एक और इसकी एप्लीकेशन है रिमूविंग फैट्स फ्राम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम मिल्क जैसे भी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कमर्शियल जो यूज़ हो रही थी कंटिन्यूस फ्लो वाली उसमें स्किम मिल्क बनाने के लिए फैट्स को सेपरेट करने के लिए जो क्रीम वगैरह बनती है जो मिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं ओल्पर्स मिल्क पैक एंड ब्लांड ब्लाड डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनीज हैं तो वो अपना स्किम मिल्क बेलहदा करती हैं जिसमें फैट निकले हुए होते हैं तो इन्हीं मशीन को यूज़ करती हैं फैट्स को सेपरेट कर लेती हैं और उसको क्रीम की फार्म में वो सेपरेट सेल करते हैं मिल्क को विदाउट क्रीम जो फैट्स होता है उसको सेपरेटली वो सेल आउट करते हैं तो उसके लिए भी वो सेंट्रीफ्यूज कमर्शियल सेंट्रीफ्यूज मशीन ही यूज होती हैं ओके सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एन एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोन सेपरेशन जो एयर्स के अंदर पार्टिकल मौजूद हैं उनको भी हाई स्पीड पे एयर सिंपल एयर को कैप्चर करके उसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स या उसके अंदर पोलन मौजूद होते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए एयर के एनालिसिस के लिए हम उसे साइक्लोन सेपरेशन से यूजिंग द सेंट्रीफिकेशन टेक्निक हम उनको सेपरेट करके एयर के अंदर जो जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको एनालिसिस करने के लिए भी ये टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे इसके बाद सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स फॉर फोरेंसिक एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज फोरेंसिक हो सकती हैं रिसर्च हो सकती हैं मेडिकल परपजेस के लिए हो सकती हैं तो उन लेबॉर्ट्रीज के अंदर हम जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी के अंदर यूरिन के सैंपल हो गए या ब्लड के सैंपल उनको देख के उनके एनालिसिस के लिए उन, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेंटिफिकेशन को की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और लास्ट वन है एड्स इन सेपरेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग प्योरिफिकेशन टेक्निक सच एज साल्टिंग आउट एलोमिनियम सल्फेट प्रेसिपटेट तो साल्टिंग आउट में ये होता है कि प्रोटीन्स को पर्टिकुलर टाइप के जैसे एलोमिनियम सल्फेट है उस तरह के सॉल्ट या कोई और सॉल्ट यूज़ करके प्रोटीन्स को उन सॉल्ट के थ्रू सेडिमेंट करा लिया जाता है सेपरेट करा लिया जाता है तो वो उनके उनका जो डेंसिटी है बढ़ जाती है सॉल्ट के साथ जब वो अपने 
रिएक्शन करती हैं तो उससे उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है तो ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से वो बॉटम पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं इसके अलावा साइंटिफिकेशन टेक्निक्स डीएनए को सेपरेट करने के लिए आरएनए को सेपरेट करने के लिए भी अडॉप्ट की जाती है जो आने वाले सब्जेक्ट्स में आप अंडरस्टैंड करोगे तो किस तरह सेपरेट होती हैं तो डेट्स ऑल यहाँ तक आज हमारा ये लेक्चर था ये सेकेंड पार्ट है दोनों कम्बाइन ही हैं तो इन दोनों को अंडरस्टैंड कीजिएगा तब कल तक के लिए अल्लाह हाफ नेक्स्ट लेक्चर में इन डिस्कस करेंगे फर्दर क्या क्या हमने और चीज़ें पढ़नी है